鬼无限，是不是你搞的什么鬼？不是我不谦虚啊，如果是我要搞鬼，想必你家宗主现在伤的，恐怕就不是一条手臂那么简单了。金宗主，你可还记得当年在金陵台上，秦素给你的那封信？告诉秦素你干的那些好事的，是秦夫人以前的侍女碧草。可是碧草为什么会突然决定抖出你的那些事情？难道她背后就没有人推动吗？还有，你关起来的那位思思姑娘，是谁救走了她？又是谁教她和碧草去了云梦江市，当着所有人的面抖出你的秘密？他既然能一五一十的查出你的那些隐秘过往，抢先一步来到这里，把你想挖的东西换成了赤峰尊的尸体，等你到达的时候送给你，还有什么不可能呢？宗主，这土地险被人挖过，应该是有人从另一边进来过。今晚你是螳螂，但是你背后还有一只黄雀。那个一直盯着你的人，此时此刻，说不定就藏在某个角落，窥视着你的一举一动啊！啊啊，不对，不对，不对，不对，说不定，他不是人啊！魏无羡。你少做这些虚张声势的恐吓之语！别废无畏的口舌之争，待我毒散了，立刻点好剩下的人，整装出发。星光瑶都是尊敬有加呀，哼！转身，竟然是你！千疮百孔。这也是穷奇道劫杀的一环。你让我们招来魏公子，就是因为你早知道金子轩会因为千疮百孔咒而去杀他，是吗是不是有什么过节？
如果金子轩没有中招，后面的一切根本就不会发生。一次劫杀，帮你解决了金子轩和金子轩两个平辈子弟，为你继承兰陵金氏，坐上仙都之位，扫清了所有障碍。苏氏下的咒，他是受谁指使，还用问吗？金光阳，我跟你无冤无仇，甚至根本就不熟。你杀了金子轩，为什么要推到我身上？魏公子，你不是应该最清楚的吗？无冤无仇就能够相安无事？怎么可能？这世上所有人原本都是无冤无仇的，总会有个人。先开头捅出第一刀的阴毒小人，小人，你们有什么资格骂宗主是小人？你们这些人，自诩名门正派、高阶之士，不过就是仗着自己投了个好胎，有个好家世。你有什么资格目中无人？我们这些外门弟子，就不是人了。如果我有能力自保。我会被别人要挟，会被你们兰家像扫落叶一样，说逐出家门就逐出家门吧。会，你背信弃义者，姑苏兰氏不留。韩公君，我真是讨厌你这种高高在上的态度。就因为那点小错，你就永远不能放过我。仿佛我一生下来。就第二一刀，除了宗主，你们谁给我好脸色看？我还告诉你们，像金子旭这种目中无人的人，我见一个杀一个，我见一个杀一个。笑什么？没什么，我只是没想到。你想到什么？我只是没想到，你们害了这么多人，就因为，就因为这个。魏公子，你可是觉得自己太冤了？其实不冤，不冤。是啊，魏公子，你想想当年，就算我们不去对金子轩下咒，我想魏公子你。迟早也会因为别的原因被围剿的，因为你这个人就是这样。说好听点儿，就是侠肝义胆、放浪不羁；说难听点儿，就是到处得罪人。除非你得罪过的人一辈子都平平安安，否则，只要他们出了什么差池。第一个怀疑的对象就一定会是你，第一个想要报复的对象也一定会是你，而这一点，你是没法控制的。就算当年在不夜天，你没失控，那么你能保证这一辈子都不失控吗？所以啊，你这种人是注定短命。你看，这么想，心里是不是好受很多了呀？你才短命！你这娼妓之子，为了往上爬，什么廉耻都不过。
江宗主，你冷静点吧。我明白你此刻的心情。你现在火气这么大，无非是知道了真相。回想这么多年来的所作所为，你那颗骄傲的心，感到了一丝愧疚，所以急于给魏公子之前的事找一个凶手。一个可以推脱所有责任的魔头，江宗主。如果你觉得把所有的责任都推到我的头上，你心里能够好受一些，那么请随意。但是你要明白的是，魏公子落得如此的下场，你也是有责任的，而且是有很大的责任。为什么那么多人都极力讨伐夷陵老祖？为什么有关的、无关的都要发生呐喊？为什么他被一面倒的人人喊打？真的只是从众吗？当然不是。有一部分原因在于你呀！你闭嘴！嗨，射日之争后，兰陵金氏、清河聂氏。姑苏、兰氏三家相争，已经分去了大头，而你刚刚重建了莲花坞，身后还有一个危险不可估量的魏无羡。你觉得其他家族会高兴看到一个拥有如此得天独厚之势的年轻家主吗？所以啊，江宗主，但凡你从前对你师兄的态度好一点。显得你们之间的联盟坚不可摧，或是事发之后你多一丝宽容，让别人无从挑拨，事情也不会变成后来的样子。秦光耀，你真毒！是吗？可江宗主别忘了，围剿乱葬岗的主力也有你一份儿。<笑>一句娼妓之子，换了这么多话，看来这娼妓之子，当真是金宗主的逆鳞啊！也难怪。你会杀掉赤峰尊了。点人出发。是，金宗主。你是怎么杀的赤峰尊？不如也给我们讲讲。你和薛阳想把赤峰尊练成行动自如的傀儡，可是费了不少心思。你难道就不怕吗？我怕什么？回来找你啊
愧是夷陵老祖，即便这半块阴火炉是血阳复原的，即便你没有成钱，也能操纵得了。金宗主，交出来吧，你留着也没有什么用金宗主，我能不能问个问题？你这阴虎符是拿什么练的？单凭薛阳的那一块，应该是练不出来的吧？随手捡的。金宗主真是好运气啊！随手一捡，就是仙门百家趋之若鹜的阴铁。既然你猜到了，又何必问我？所以从一开始。从那个时候起，你就已经觊觎阴虎符了。恐怕更早吧。你和薛阳第一次合作，是在不敬事的时候吧？魏公子，你怎么会在这里？啊，我只是去打了壶酒，没想到走错路了。孟副使，你怎么也没去赴宴呀？我奉命看管薛阳，这不敬事啊，跟个铁桶一样。估计薛阳想跑也跑不掉，就有劳孟副使了。请。算是吧，哼，倒是承认的痛快。事到如今，多做一样，少做一样，还有什么区别吗？你和薛阳合作，就是为了试炼阴虎符。薛阳当年私藏了一枚阴铁，他想要救小星辰，所以跟我合作。尝试练出阴虎符，谁知道就算合我二人之力
，也只能练出半个阴虎符的威力。魏公子，有一件事我百思不得其解，一直想问你。什么事？当年，就算是我也以为是你抢了薛阳手中的阴蝶，才练成了阴虎符，结果却不是。你是想问我，如何得到的阴铁，对吧？正是。这还是薛阳告诉我的。所有人都认为这世上的阴铁只有四枚，其实不然之气，尽归玄武。原来竟是这个意思。你做了那么多错事，费尽心思，都只是为了觊觎阴虎符，不全是。我是不知道你做过什么事，而我却一直坚信你做一切事情都是有苦衷的。可是现在，你为民做的也太过了。那个金宗主，咱们别说话，好好动手，咱们就只动手，行吗？阴虎符也已经交出，今夜国后就要远渡东夜，此生都不再回来。你就看在这些的份上，罚我一条生路。